Sembilan bulan ibu mengandung dan melahirkan kita ke dunia Kita semua udah kasih tahu kalau anak pertama tuh memang prosesnya agak lama harus sabar Dua-duanya mereka mah udah tenang, udah bisa kontrol, udah bisa menguasai keadaan Halo semuanya, aku sekarang lagi di kamar rumah sakit Sekarang jam 8 kurang Gigi masih di pembukaan kedua, emang katanya masih lama. Anak pertama itu memang pembukaannya agak-agak susah, jadi harus sabar karena gigi tuh pengen banget normal. Ini istri aku. Doain ya. Semoga eh, lancar, cepat, sehat, selamat ibu dan anaknya. Gua kalau sebagai orang luar melihat tadi lu video-videoin, gue sih ngeliat kayaknya lu tenang, santai, atau memang hatinya setenang itu atau tuh cuman di kamera doang kelihatan tenang. Ya, yes. karena gue tahu gigi tuh lebih panik dari gue, jadi gue harus ter gimana mungkin menenangkan dia apapun yang terjadi gue harus tenang gitu, karena gigi tuh dia apa ya? Gua Tapi udah... gigi nggak kelihatan panik loh tadi kelihatannya kayak santai. Hmm. Dia udah lemes sebenarnya dia dari jam 10 pagi sampai jam tadi sampai jam 2 malam uh -huh. itu cuman baru sampai pembukaan tiga lama bang dan okay. dia udah ngerasain sakit dia juga udah. Dan dia tuh tapi semangat karena dia pengen banget lahir normal. Dia makanya squat jam squat squat gitu-gitu. Jadi dia pengen banget dia tuh lahir normal. Aha, aha. Tetapi ya Tuhan berkehendak lain, ketubannya pecah terus bayinya tuh istilahnya udah pup di dalam. Oh, jadi okay. kalau sejam dua jam terlambat takutnya hal yang buruk Betul. terjadi sama bayinya jadi harus disesar. Nah sampai akhirnya memutu, uh, ada keputusan untuk sesar sendiri itu gimana Ra, lu sendiri gimana pada saat itu kalau gue pribadi sih bilang sama gigi dari awal kamu mau lahirnya normal mau lahirnya sesar Benar. itu kan hanya metode cara iya. mengeluarkan si bayinya aja uh -huh, uh -huh. yang paling penting kamunya selamat bayinya juga selamat gitu jadi uh, gue nggak mau mengecilkan hatinya dia meskipun yeah. dia pengennya normal gitu dan pas dokter bilang jam 6 pagi tuh gue lagi tidur dibangunin gue nggak nggak baru tidur jam 5 pagi jam 6 pagi dibangunin sama dokter ini nggak bisa nih katanya harus Ses, harus sesar segera segera giginya tuh masih bilang enggak saya masih mau normal tapi dokter tuh sebenarnya pengen bilang bahaya takut giginya panik oh, jadi bilang nggak bisa ini harus sesar gigi bilang enggak saya mau normal nggak bisa di tapi dokternya masih tenang gitu dokter Yoso juga hebat banget gitu baru selesai pas lahir baru dokternya kasih tahu Raffi sebenarnya saya udah panik kaki saya udah lemes kalau terlambat dua jam atau tiga jam masih ada beberapa jam sebelumnya itu uh -huh. Ada kejadian yang bayi itu meninggal di dalam perut karena itu, gitu loh. Karena maksudnya di hari yang sama beberapa jam iya, kemudian ada yang kejadian ada seperti yang itu. Ada kejadian seperti itu. Oke, okay, tadinya kan si gigi sempat tetap ngotot mau normal, tapi ya. akhirnya yang membuat dia mau sesar, ap apakah lo yang membujuk? Gua langsung tanda tangan, gitu kan? Oh. Dokter bisa, dokternya juga udah bilang harus, ya udah gue langsung tanda tangan. Jadi pada saat lo tanda tangan, lah ya, dan namanya itu. gigi juga bilang udah sesar aja lah. Ya udah, kalau begitu sekarang kita akan segera melihat seperti apa persalinan dari gigi. Ini dia. ketemu bayinya ya? Mana? Itu anaknya sih tuh diculik sama mama. Mama jangan digendong-gendong terus ya. Siapa? Ya, ya, ya. <laughs> Enak habis tidur ya.
sekarang kalau gue tanya udah tiga hari berarti status seorang Raffi Ahmad berubah menjadi ayah. Uh, udah ada satu perubahan yang cukup signifikan nggak menurut lo? Lo ngerasa kayak gila ya gue jadi? Ya. Gue sebel banget setiap kali gue kerja nih gigi tuh ngirimin foto anaknya. Anak? Uh, anak eh, sebentar, eh anaknya anak du anak anak. <laughs> iya maksudnya maksudnya tuh maksudnya tuh. Ini lagi syuting nih tadi sebelum mulai basa basi dia kirimin foto dia lagi peluk si Rafatar. Papanya mana sih? Katanya nggak pulang pulang. Jadinya pengen cepat pulang. Ia belum pulang pulang oh. emang. Bukan istilahnya baru kerja keluar bentar kan. Oh. Jadi dikirimin foto foto terus jadinya pengen pulang gitu loh. Halo ah, tapi pengen pulang? Ya yang enggak ya pengen lah. <laughs> Bapak jawaban jawaban yang pertama itu biasa agak eh, bener kan? Ya, kalau kerjaannya belum kelar ya gimana bisa pulang? Nggak, gue tahu yang bikin dia justru nggak mau pulang karena kalau selama bisa mencari rezeki sebanyak banyaknya untuk anak itu yang membuat dia agak terhalang untuk pulang gitu kan. Tapi sekarang saya akan memanggilkan seseorang yang sangat bertanggung jawab atas hadirnya Rafatar. Maksudnya sangat bertanggung jawab gimana? Ya saya lah yang bertanggung jawab. Saya melakukan uh, hal maaf, itu. Maaf, maaf. Tadi Bapak bilang anaknya. Kita harus klarifikasi. Bukan maksudnya anaknya. Jangan-jangan gitu. Bapak anak bukan saya. ayahnya. Enggak, enggak. Bapak saya ayahnya. tadi anaknya. Oke, kita buktikan aja secara DNA. Oke, okay? apakah betul ayah, Anda adalah ayahnya? Langsung Bapak saya panggilkan. Si Hai, silakan Miss Rigen. Silakan masuk. Oh, ada di sini. Oh. <laughs> Selamat dia. datang. Dokter, ya kan berarti bertanggung jawab kan? Iya dong. Silakan silakan dok. Silakan. Ini dokter Yosu. Jadi dokter ini hebat loh. Dia yang lahirin gigi. Sekarang dokter Yosu lah yang dia yang melahirkan gigi. Dia ibunya gigi. Bukan. Anda apa kabar? Maksudnya waktu dari Mama Rita pas lagi lahiran gigi keluar di sama dokter Yoso oh. sekarang udah si, anaknya gigi sama dikeluarin Yoso. lagi dari dokter Yoso oh. berarti nanti sampai anaknya anaknya gigi harus dokter Yoso ya <laughs> amin, amin cucunya gigi amin amin, amin. amin, amin. amin. silakan duduk silakan duduk oke okay. okay. dokter Yoso Mas, dok, dok, dok. Dok. tapi dokter Yoso Berang, ini dok. saya salutnya salah satu dokter yang memang menerapkan kepada seluruh uh, umat perempuan, manusia perempuan uh -huh. khususnya untuk jangan takut lahir normal. Jadi selalu dokter Yosa itu jangan takut lahir normal Iko supaya dokter. merasakan gimana sih jadi jadi seorang uh, wanita gitu. Kok dokter tahu Betul. sih banyak perempuan yang takut lahir normal? Aku hmm. takut dok. Salah satu perempuan. Ya, dia mah nggak normal orangnya wajar aja. <laughs> Kok bapak tahu sih saya nggak normal? Nggak pernah ngerasain? Nggak nggak uh, Cipan ini termasuk memang yang uh, lebih pro ke sesar. Jadi setiap syuting lihat aja di jendela apa sih gini. <laughs> Ya tapi toh kan gini dok, cuman kan walaupun ada perempuan yang pengen banget melahirkan normal tapi kan ya. toh akhirnya juga harus sesar Kayak tadi aku sempat diceritain sama Gigi <coughs> maksudnya, eh sama Gigi sama Raffi Gimana Gigi yang memang saat itu harus uh, sesar tapi dokter tetap berusaha tenang di depan Gigi Dokter mah tenang ya, padahal saya udah tahu kakinya udah gemeter <coughs> <coughs> tapi, tapi memang kondisi waktu itu memang membahayakan dok untuk normal Iya <coughs> jadi kalau bisa di secara retrograde ya mula-mula memang dari awal sewaktu pemeriksaan hamil uh -huh. pemeriksaan secara klinis baik bayinya ibunya itu perhitungan saya bisa melahirkan normal uh -huh. gitu jadi dalam proses persalinan pun itu mulai dari hari Jumat pagi itu proses semua berjalan normal oke okay. pembukaan makin lama makin maju uh -huh. kepala juga makin turun ya. Cuma tiba-tiba sekitar pagi-pagi sekali itu hampir jam 6 kira-kira gitu ketubannya tiba-tiba pecah. Oke. Okay. Ketuban salput ketuban pecah, air ketubannya warnanya mulai kehijauan. Begitu kita monitor ya monitoring itu dengan pemasangan kardiotokografi namanya CTG. Uh -huh. Nah gambaran itu menunjukkan mulai aliran darah ke bayi mulai nggak normal, agak okay. berkurang jadi daripada si bayi si janinnya mengalami hipoksia artinya kekurangan hipoksia. oksigen okay, kekurangan oksigen terutama di otak uh -huh. itu lama-lama, lama-lama dampaknya tidak baik bahkan bisa, maaf bisa janin meninggal di dalam sebelum okay. lahir nah, jadi harus sikap kita dokter melahirkan secepat mungkin nah 
memang kenyataan dalam 45 menit ya Alhamdulillah bisa bayi sudah dilahirkan Betul. dan ternyata memang rupanya bayinya yang kemarin-kemarin itu posisinya bagus muter bayinya nggak bisa diam oh, jadi begini ya, anaknya nah, rasi telentang. kok telentang ya, ya, ya. jadi begini bayinya <laughs> maaf Kan dari, dari tadi lu kangkangin dokternya terus ya? Oh, kan gak, kan gue meraktek. Oh iya 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 iya. Jadi menghadap ke depan, terus ternyata tali pusatnya itu kejepit. Oh. Kejepit antara kepala dengan panggul ibunya. Ibu. Makanya okay. terhambat aliran darahnya. Makanya keputusan nah, sehari itu harus segera sisa, dilakukan. Segera. Ya, dok, ya. Betul. Nanti kita juga akan kembali melanjutkan pembicaraan kita dengan dokter. Baik. Kita pengen tahu nih sebenarnya Rapi, di ruang sana di rumah sakit pada saat itu seperti apa kondisinya dan kita juga pengen tahu Rafi sebenarnya udah siap belum jadi ayah dan kemana-mana tetap di bas bas terlihat jelas di 